a ti te encanta el sushi, sí o sí tienes que prepararte este pastel de sushi que es bien rápido de hacer y mucho más fácil que hacer los rollos. Así que empecemos de una vez a prepararlo. Primero vamos a poner a cocer el arroz, es arroz para sushi y yo voy a preparar dos tazas. Este ya debe de estar bien lavadito, debes de enjuagarlo unas 3 o 4 veces o hasta que el agua salga transparente. Después lo vas a poner en una olla, le vas a agregar una taza de agua por cada taza de arroz que estés preparando, así que yo le puse dos, tapamos la olla y vamos a ponerlo a cocer a fuego alto. Una vez que el agua ya esté hirviendo, bajamos la flama de la estufa a lo más bajito que se pueda y lo vamos a cocer por 20 minutos más. Una vez que pasaron los 20 minutos, ahora sí, este arroz ya se coció. Como puedes ver aquí, está ya bien suavecito, así que vamos a apagar la estufa. Lo vamos a dejar tapado reposando por un ladito y mientras vamos a preparar el resto de los ingredientes para este pastel. Por este lado tengo una olla con agua ya caliente, le voy a estar agregando una cucharadita de sal y aquí voy a poner a cocer dos libras de camarones, estos ya están pelados, ya les quité la tripita y están bien lavados. Los camarones se cocinan bien rápido así que en unos 3 a 4 minutos ya van a estar listos, una vez que hayan cambiado completamente de color... Lo sacamos del agua caliente y lo reservamos. Ahora me voy a preparar un tipo de aderezo, algo facilito pero muy rico. Voy a mezclar 3 cucharadas de mayonesa con chiles chipotles en adobo. Aquí yo le puse 2 pero la cantidad puede ser a tu gusto. Vamos a licuarlos muy muy bien y una vez que ya nos quedaron así, esta mezcla queda perfecta para acompañar este pastel o los rollos de sushi. A mí me encanta, así que por ahorita la vamos a dejar a un lado. Ahora para darle sabor al arroz para que no nos quede desabrido, vamos Vamos a necesitar media taza de vinagre de arroz y ahí le vamos a agregar una cucharadita de azúcar y también una cucharadita de sal. Vamos a revolver muy bien y una vez que se haya disuelto el azúcar y la sal, se lo vamos a estar agregando al arroz que todavía está un poquito tibio. Así que se lo vamos a ir agregando poco a poco mientras seguimos revolviendo para que todo el arroz tenga sabor. Y bueno, pues este arroz ya quedó listo, así que lo vamos a dejar por un ladito para que se vaya enfriando. Ahora lo que voy a hacer es pelar un pepino que esté grande y también una zanahoria que también esté grandota. El pepino lo voy a cortar por la mitad y le voy a sacar las semillas con una cuchara. Después lo voy a cortar en cuadritos chiquitos. Y la zanahoria nada más la voy a rayar, pero si tú quieres también la puedes cortar en cuadritos chiquitos. Y bueno, pues otro ingrediente que le voy a poner al pastel es jaiba o surime, como tú le conozcas. Este nada más lo vamos a picar así bien finito y lo vamos a estar agregando a un recipiente un poquito más amplio. Ya que terminamos de picar las dos libras de jaiba o de surimi, aquí mismo le vamos a agregar una barrita de queso crema de 226 gramos. También le vamos a agregar media cebolla blanca picada bien finita. Y por último, dos cucharadas de la mayonesa con chipotle que preparamos al principio. Y ahora sí, vamos a revolver todo muy, muy bien. Y listo, pues así es como queda esta mezcla, que creo que le llaman salsa tampico. La verdad es que no sé si exactamente así se prepara, pero a mí me encanta. Está muy rica, la verdad. Y bueno, pues ya casi para terminar, también vamos a cortar los camarones. Yo los corté como en cuatro pedazos cada uno, pero eso depende del tamaño del camarón que tú estés usando. También le vamos a poner aguacate. Aquí lo tengo cortado en cuadritos. Y por este lado tengo el molde donde voy a armar el pastel. Es un molde rectangular, pero puede ser redondo, en rosca, cuadrado, el molde que tú tengas en tu cocina. Yo le puse un pedacito de plástico de cocina para que no se vaya a quedar algo pegado por ahí y ahora sí vamos a empezar a armar nuestro pastel y este es bien fácil de hacer, nada más vamos a ir haciendo capas con todos los ingredientes que ya preparamos. Lo primero que puse fue camarones porque es lo que va a quedar en la parte de arriba, después hice una capa de surimi y encima le puse una capa de arroz pero que quede delgadita, todo lo debes de ir como que apretando muy bien para que quede bien compactados los ingredientes y al momento de desmoldar el pastel no se nos vaya a desbaratar. Y bueno pues ya encima del arroz puse un poquito de aguacate, pepino, zanahoria y puse más camarones. Ya encima volvemos a hacer una capa de surimi y así vamos a ir haciendo capas y capas hasta llenar el molde dejando que la última capa sea de arroz. 
Aquí ya nada más lo voy a tapar con las orillas del plástico que le puse al molde. Apretamos muy bien y así como está, lo vamos a llevar al refrigerador por lo menos una hora. Una vez que ya dejamos refrigerar nuestro pastel de sushi, estamos listos para desmoldarlo. Y miren nada más qué rico se ve y la verdad es que también se ve muy bonito. Ahora ya nada más vamos a decorarlo un poquito. Le voy a estar poniendo este aderezo de mayonesa con sriracha, pero lo puedes acompañar con la mayonesa con chipotle que preparamos al principio. También le voy a poner un poquito de salsa de soya que le va muy bien a este pastel. Y ahora sí, vamos a cortarnos una buena rebanada para probarlo. La verdad es que este pastel de sushi está buenísimo, queda muy fresquecito y como acaban de ver es muy fácil y rápido de hacer. Así que ojalá que se animen a hacerlo en casa, les aseguro que a todos les va a encantar. Con la cantidad de ingredientes que yo preparé, a mí me salieron para dos moldes iguales a este. Así que si ustedes quieren hacer nada más un pastel chiquito, pueden usar nada más la mitad de los ingredientes que yo usé para esta receta que bueno amigos pues así es como terminamos con la receta del día de hoy espero que les haya gustado y si fue así no olviden darle like compartirla y suscribirse al canal para que no se pierdan más recetas como esta